அருமையாரில் இந்த நாளிலும் கூட மெய்யாய் ஆசிர்வதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அருமையான வழியை உங்கள் மத்திலே காண்பிக்க முடியாக விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக நம்ம ஒருவரும் கத்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவது நியாயமான காரியம்தான் இல்லைங்களா அதுதான் உண்மை ஆகவே இந்த நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மெய்யாலும் ஆசிர்வதிக்கப்படக்கூடிய அருமையான வழியை உங்கள் மத்திலே யோபுவின் புத்தகத்தின் மூலமாக நான் காட்ட விரும்புகிறேன் பழைய ஏற்பாட்டில் யோபுவின் புத்தகம் இந்த யோபுவை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் யோபுவின் வாழ்க்கையை குறித்து நம்முடைய வாழ் நம்முடைய விளங்குதல் எந்த அளவுக்கு உண்டு என்பதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இது இருக்கிறது இந்த யோபுவினுடைய கஷ்டங்கள் வேதத்தில் வேறு யாருமே அனுபவித்ததாக நமக்கு தெரியவில்லை பொதுவாக அநேக சமயங்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் யோபுவின் கஷ்டத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையாலுமே நம்முடைய கஷ்டம் ரொம்ப கம்மிங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் நம்ம அநேக சமயங்களில் ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துட்டா கூட நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ரொம்ப சோர்ந்து போகிறோம் தளர்ந்து போகிறோம் என்னால் முடியல என்பதாக நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு யோபுவின் கஷ்டத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அவருடைய வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டத்தின் அளவுகளை குறித்து நாம் இங்கே பார்க்கிற யோபுவின் புத்தகம் முதலாவது அதிகாரத்தில் அவன் நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு அருமையான மனுஷ பாருங்க சொல்லப்போனா அவன் அங்கு ஒரு கண்ணியமாக வாழ்ந்த பெரிய ஒரு மனிதன் மூன்றாவது வசனத்தில் யோபுவின் புஸ்தக புஸ்தகம் ஒன்னாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் பாருங்க அதனால் அந்த பின்பகுதியில் அதனால் அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தை புத்திரர் எல்லாரிலும் பெரியவனாக இருந்தான் எல்லாரிலும் பெரியவனாக இருந்தான் ஆனால் அவனுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டம்தான் ரொம்ப அதிகங்க அவனுக்கு பாருங்க அழகான அங்கே ஏழு மகன்கள் மூன்று பெண்கள் மகள்கள் இருந்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் யோபு அவ்வளவாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுடைய சொத்து பாருங்க மூணாவது வசனத்தில் யோபுவின் புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் யாராவது வாசிங்க அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகள் மூவாயிரம் ஒட்டகங்கள் ஐநூறு ஏர் மாடுகள் ஐநூறு கழுதைகள் பாருங்க அதுமில்லாதபடிக்கு அவனுக்கு திரளான பணிவிடைக்காரர்கள் நமக்கு யாருக்கா அந்த மாதிரி இருக்க கிடையாது எவ்வளோ பெரிய ஒரு திரளான சொத்தை கொண்டிருந்த மனுஷன் இத்தனை சொத்தும் ஒரு மதிய வேளையில் எல்லாமே போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு இவ்வளவு சொத்தும் ஒரே நாளில் ஒரே வேளையில் போச்சுன்னா அது குறித்து நம்ம யோசித்து பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்துட்டு ஆனால் ரொம்ப சோதனை நம்ம தளர்ந்து விடுகிறோம் ஆனால் யோபுவின் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இந்த எவ்வளோ பெரிய சொத்தை ஒரு மதிய வேளையில் இழந்துட்டானுங்க எல்லாம் போயிருச்சு அது மாத்திரமல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு அருமையான ஏழு குமாரர்கள் மூன்று குமாரத்திகள் இருந்தார்கள் அவர்களை அவன் அவ்வளவு பாதுகாப்பாக அவிதமாக இருந்த வேளையிலும் அவனுடைய அந்த இழப்பை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அங்கு எல்லாரும் அவிதமாக அங்கு ஒரே சமயத்தில் இழக்கப்பட்டு போகிறதை நாம் பார்க்கிறேங்க யோபு அவ்வளவு நல்ல அவனுடைய பிள்ளைகளை அவன் பராமரித்து வைத்திருந்தான் 
ஆனா எல்லாம் அங்க இழக்கப்பட்டு போனார்கள் பதிமூன்றாவது வசனத்துல பின்பு ஒரு நாள் யோபுடைய குமாரரும் அவன் குமாரத்திகளும் தங்கள் மூத்த சோரன் வீட்டிலே புசித்து திராட்சம் குடிக்கிற போது ஒரு ஆள் அவனிடத்தில் வந்து எருதுகள் உழுகிற போது கழுதுகள் அவைகளின் பக்கத்திலே மேய்ந்து கொண்டிருக்கையில் சபையர் அவைகள் மேல் விழுந்து அவைகளை சாய்த்து கொண்டு போனார்கள் வேலையாட்களையும் பட்டைய கருக்கினால் வெட்டி போட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான் எல்லாரையுமே அவன் எழுந்து போனதை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய சொத்து போயிடுச்சு தன்னுடைய பிள்ளைகள் போனார்கள் அவனுடைய மனைவியும் கூட அவனை வேறு விதமாய் பேச ஆரம்பித்து விட்டாள் இல்லைங்களா மனைவி எப்படி பேசினா அங்கே பாருங்க யோபியின் புத்தகத்தில் அவனுடைய மனைவி அவனை குறித்து பேசுகிறதை வாசிங்க பார்க்கலாம் ஒன்பதாவது வசனத்திலையா ஆ நீர் இன்னும் உங்களுடைய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறீரோ தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் அவளாவது பக்கத்தில் ஒரு ஆறுதலாக இருப்பாள்னா எதிர்பார்த்து அவளும் ஆறுதல் இல்லை அவளும் கூட அங்கே முற்றிலுமாக வேறுபட்ட நிலையில் செயல்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாதிரி அவனுடைய வாழ்க்கையில் பாருங்க மனைவி அவனுடைய சோதனை நேரத்தில் தாங்கும்படியாக இல்லை விதமான வேலையில பிள்ளைகள் இழக்கப்பட்டு போனார்கள் அவ்வளவு சொத்துக்கள் எல்லாமே போய்விட்டது அந்த நேரத்தில் அவனுக்கும் என்ன ஆயிற்று சரீரத்தில் அங்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை பார்க்கிறோம் அவன் முற்றிலுமாக அவனுடைய சரீரமெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறது அந்த பாதிப்பும் கூட சாதாரணமான பாதிப்பு இல்லைங்க நமக்கு ஒரு சின்ன தலைவலி வந்துட்டா நிறைய பேர் அப்படியே போய் படுத்துக்கிறோம் என்னால் ஒன்றுமே முடியாது ஆனால் இங்கே பாருங்க அந்த மனுஷனுக்கு ஏற்பட்டதை பாருங்க ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் வாசிங்க பார்க்கலாங்க அப்பொழுது சாத்தான் கர்த்தருடைய சன்னதியை விட்டு புறப்பட்டு யோபின் உள்ளங்கால் தொடங்கி அவன் உச்சந்தலை மட்டும் கொடிய பருக்களால் அவனை வாதித்தான் அவன் ஒரு ஓட்டை எடுத்து தன்னை சுரண்டி கொண்டு சாம்பலிலே உட்கார்ந்தான் அப்பதான் அவனுடைய மனைவி சொல்றாங்க ஆனா அவனுடைய காரியம் எவ்விதமாய் காணப்பட்டதுன்னு சொன்னான் அவன் ஒரு காலம் தேவனை தூஷிக்கவில்லை வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது அவனை பற்றி இருபத்தி இரண்டாவது வருஷம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை ஆனா நிறைய சமயங்களில் நம்முடைய இருதயத்தில் தேவனை பற்றி குறை சொல்லுகிறோம் ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்தார் ஏன் எனக்கு தேவன் இதை செய்யல ஒருவேளை வார்த்தையினால சொல்லாமல் இருந்தாலும் இருதயத்துல நாம் சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் இந்த காலையில எத்தனை பேர் அப்படி உங்க இருதயத்துல ஏன் எனக்கு இப்படி ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்தாரு நிறைய சமயங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன சொல்றோம் ஏன் எனக்கு இப்படி வந்தது எனக்கு நல்லா தான் இருந்ததாச்சே ஏன் எனக்கு இப்படி அருமையான அநேக சமயங்களில் நம்முடைய இருதயத்தில் சோர்ந்து விடுகிறோம் தளர்ந்து விடுகிறோம் இது உண்மைதான் இல்லைங்களா உண்மைதாங்க நம்முடைய இருதயம் அநேக சமயங்களில் சோர்ந்து விடுகிறது தளர்ந்து விடுகிறது நான் சொன்னேன் உண்மையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதை குறித்து நாம் என்ன சொல்வது என்பதை குறித்து நான் சொல்லுகிற நேரத்தில் யோபுவின் நிலையை குறித்து உங்கள் முன்பாக காட்டின பொழுது இவ்வளவு பெரிய மனுஷன் சின்ன பிள்ளைகள் அவனை பரியாசம் பண்றாங்களா சாம்பலில் உட்கார்ந்த பொழுது கேவலமான ஒரு 
மனிதனாக என்னப்படுகிறதை பார்க்க அருமையாங்களே இதை விட இன்னும் ஒரு மோசமான நிலைக்கு ஒரு மனிதன் வருவது என்பது கூடாத காரியம் இல்லைங்களா இவ்விதமான ஒரு நிலையில அவனுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்க முடியாத காரியமானது எவ்விதமாய் காணப்பட்டது பல மாதங்களாயிற்று அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கப்படவில்லை ஆண்டவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில அதோடு கூட விட்டாங்க யோபுக்கு வந்து யோபுனிடத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசினாங்க எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்னங்க மூணு பேர் கடைசியில் இன்னொருத்தரும் வந்து பேசினார் இல்லைங்களா மூன்று பேர் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசினாங்க அவங்க ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பரிதாபப்படுறத போல இருந்தது ஆனா போக போக என்ன பண்ணாங்க அவனுடைய இருதயத்துல ஊசி குத்த ஆரம்பித்தார்கள் உலகமே இதுதாங்க ஆரம்பத்தில் ரொம்ப துக்கப்பட்டு வந்து உட்காறாங்க அங்க பாருங்களே அவங்க உட்காரதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கிறது அங்கே அவனை குறித்து பார்க்கிறோம் பதினோராவது வசனத்துல ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அவங்க வர்றது என்ன வர்றாங்க பாருங்க எப்படி பாக்குறாங்க வாசிங்க பார்க்கலாம் பதினோராவது வசனத்தை யோபுடைய மூன்று சிநேகிதனாகிய சிநேகிதராகிய தோமானியனான எலிபாசும் சூகியனான பில்தாதும் நாகாமத்தியனான சோப்பாரும் யோபுக்கு நேரிட்ட தீமைகள் யாவையும் கேள்விப்பட்ட போது அவனுக்காக பரிதபிக்கவும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லவும் ஒருவரோடொருவர் யோசனை பண்ணி கொண்டு அவரவர் தங்கள் ஸ்தலங்களிலிருந்து வந்தார்கள் மூணு பேரும் வர்றாங்க பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அவர்கள் தூரத்தில் வருகையில் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது அவன் உருத்தெரியாமல் சத்தமிட்டு அழுது அவரவர் தங்கள் சால்வையை கிழித்து வானத்தை பார்த்து தங்கள் தலைகள் மேல் புழுதியை தூற்றி கொண்டு வந்து அவன் துக்கம் மகா கொடிய துக்கம் என்று கண்டு ஒருவரும் அவனோடு ஒரு வார்த்தையையும் பேசாமல் இரவு பகல் ஏழு நாள் அவனோடு கூட தரையில் உட்கார்ந்தார்கள் வந்தது பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு உணர்வோடு வந்தாங்க சத்தியத்தை தான் பேசினாங்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊசி குத்த ஆரம்பித்தார்கள் அவ்வளே அன்பில்லாத சத்தியம் பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு சத்தியம் நமக்கு தெரியும் ஓ எனக்கு சத்தியம் தெரியும் நான் ரொம்ப இன்றைக்கு நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க நான் எனக்கு நல்ல சத்தியம் தெரியும் எனக்கு பைபிள் நல்லா தெரியும் வேதாகமும் எனக்கு தெரியும் நல்ல பிரசங்கிப்பார்கள் அருமையா இருக்கும் ஆனா ஒண்ணு இருக்காது என்ன இருக்காது என்ன இருக்காதுங்க அன்பு இருக்காது இந்த மூன்று அருமையான இந்த சிநேகிதர்கள் வந்து அவ்வளவு துக்கப்பட்டு பேசினார்கள் பெரிய காரியங்களை பேசுறாங்க நீங்க வாசித்து பார்ப்பீர்கள் பெரிய பெரிய காரியங்களை பெரிய பெரிய சத்தியங்களை பேசுகிறார்கள் ஆனா அன்பு இல்லைங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில வெறும் சத்தியம் பிரயோஜனம் இல்லை இன்னைக்கு சீர்திருத்த திருச்சபைகளில மேற்கத்திய நாடுகளில நான் பழகன மட்டுமாக நிறைய பேர் சத்தியத்தை நல்ல போதிக்கிறவர்கள் என்று பார்த்திருக்கிறேன் ஆனா நிறைய சமயங்களில் சுய நீதிமான்கள் ஐ எம் பெட்டர் தேன் யூ உன்னை விட நான் பரவாயில்லப்பா நான் ரொம்ப நீதிமானப்பா நீ ஒரு பாவி அந்த மனநிலை இந்த அருமையான சகோதரனை பிரதிபலிக்கிறதாக இருக்கிறது இல்லைங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மையாக ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால் சத்தியமும் தேவை அன்பும் தேவை நிருபத்தில் பவுல் 
தன்னுடைய உடன் ஊழியருக்கு எழுதி சத்தியத்தையும் அன்பும் இணைத்து பேசுகிறார் யாரிடத்துல பேசுகிறார் திமோத்தையனிடத்துல என்ன சொல்றாருங்க திமோத்தை கெழு நிருபத்தை பாருங்க திமோத்தை கெழுதின நிருபத்துல அங்கே பவுல் சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்றாருங்க எடுத்தாலும் சொல்லுங்க நீங்க ரெண்டு திமோத்தை நாலாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க சந்திரு நீங்க வாசிங்க இல்ல அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு இங்க நீங்க திமோத்தை எழுதின நிருபத்துல அவர் எழுதுகிறார் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு வாழும்படியான வாழ்க்கை சரிங்க நான் அந்த இடத்த ஆகவே அன்பு இல்லைன்னா வெறுமனான சத்தியம் போதாது அன்பு இல்லை என்றால் சத்தியம் மாத்திரமே போதாது பாருங்க கடை என்னங்க ஒன்று அன்பு இல்லைன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஒன்று திமோத்தை ஒன்று பரவாயில்லைங்க ரெண்டு திமோத்தை ஒன்று பதிமூணு வாசிங்க நீ கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் என்னிடத்தில் கேட்டிருக்கிற ஆரோக்கியமான வசனங்களின் சட்டத்தை கை கொண்டு அன்பு இல்லைன்னா சத்தியம் வாக்கு போதாதுங்க அன்பு இல்லைன்னா சத்தியத்தை மாத்திரமே பின்பற்ற முடியாத காரியமானது அது பரிசயத்துவத்துக்குள்ள போயிருங்க சத்தியம்தான் சத்தியம் நம்மளை விடுதலையாக்கும் ஆனா அன்பு இல்லாம சத்தியம் மாத்திரம் இருக்குமானால் அது பரிசயத்துவத்துக்குள்ள போயிரும் ஆகவே அன்புங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மையான விதத்தில் அங்கே காண வேண்டும் என்று சொன்னால் சத்தியத்தோடு இணைந்ததாக காணப்படுகிறதாக இருக்கிறது இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆகவே பவுல் ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிறார் இந்த அன்போடு கூட சத்தியம் தேவைங்க ஆனால் இந்த யோபுவினுடைய நண்பர்கள் என்ன செய்தாங்க மன்னிக்கிறேன் நான் வந்து திமோத்தை தப்பா சொல்லிட்டேன் எபேசியர் நான்கு பதினைந்து எடுத்து பாருங்க எபேசியர் நான் புக்கு தப்பா சொல்லிட்டேன் ஆனா கூட எபேசியருக்கு எழுந்த நிருபம் நான்காவது அதிகாரம் எபேசியர் ரைட்டுங்க ஆ பாத்தீங்களா நான்கு பதினைந்து அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு இதுதான் ரொம்ப தேவைங்க அன்பு இல்லாம சத்தியம் மாத்திரம் இருந்தால் போதாது ஆகவே யோகனுடைய நண்பர்கள் என்ன வந்து பேசினாங்க அங்கு இவ்விதமாய் பேசுகிறார்கள் அருமையான தத்துவங்களை பேசுகிறார்கள் சத்தியத்தை பேசுறாங்க ஆனா யோபுவை மனமடிய செய்து விட்டார்கள் அமையால என்னுடைய வாழ்க்கையில உண்மையான ஆசிர்வாதத்தின் வழி என்ன தெரியுங்களா இவ்வளவு பாடுகள் மத்தியில இவ்வளவு துயரங்களின் மத்தியில அங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பது மிக அவசியமானது நிறைய சமயங்களில் நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்க எனக்கு இவ்வளவு முடியாதுங்க அவ்வளவு முடியாதுங்க ஆகவே என்னால முடியாது ஆனா யோபுவை போல துன்பப்பட்டவர்கள் ஒருவரும் இல்லை யோபுவை போல மனதில் வேதனை இழப்புகள் சரீரத்தில் வேதனை மற்றவர்கள் அவரை ஏலமாக பேசுகிற காரியங்கள் இவள் எல்லாவற்றின் மத்தியில பல மாதங்கள் கடந்து போன யோபு எவ்விதமாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார் 
அதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற படிப்பினை இவ்வளவு துயரத்தின் பாடுகள் உபத்திரவம் வேதனை வருத்தம் சஞ்சலம் எல்லாத்தையும் விட அதிகமாக பட்ட இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எவ்விதம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார் என்ற பாடம் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்னைக்கு படிப்பினை நம்மள இருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் எவ்வளவு பாடுகள் சிலருக்கு கஷ்டம் வந்துட்டா உடனே எரிச்சல் கோபம் ஆண்டு வரையே ஏன் ஆண்டு வரை இப்படி செய்தார் மன கஷ்டம் அநேக சமயங்களில் ஜபிக்க முடியாது ஜபிப்பதில்லை வேதத்தை வாசிப்பதில்லை ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நாட்டமில்லை பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில சுயங்கிற ஒரு பயங்கரமான மனுஷன் நமக்குள்ள இருக்கிறாங்க சுயம் ஆனா அதை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை அந்த சுயம் என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு நானு என்னுடைய காரியம் எதைத்தான் செய்வேன் எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டா கூட சரி எனக்கு இதுதான் நான் இப்படித்தான் செய்வேன் இப்படித்தான் நான் வாழ்வேன் நிறைய சமயங்களில் இன்றைக்கு சில சமயங்களில் நான் இந்த பிராந்தி கடையெல்லாம் போகும் பொழுது ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் ஐயோ இந்த குடும்பங்கள் எத்தனை குடும்பங்கள் நல்ல வாலிபர்கள் அன்னைக்கு இங்கே அஸ்தம்பட்டியில் ஒரு இடத்துல போய் நின்று ஒரு கடைக்கு போன பொழுது படிக்கிற வாலிபர்கள் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் அவங்க இந்த கடைக்குள்ள போகும் பொழுது அப் என்ன வேதனையான காரியம் ஆண்டு வரே இவருடைய பெற்றோர்களுடைய நிலை என்னவா இருக்கும் ஆனா என்ன எனக்கு வேணும் என்ன திருப்திப்படுத்திக் கொள்ளணும் சமீபத்தில் ஒரு தகப்பனிடத்தில் பேசினேன் அந்த தகப்பன் சொன்னான் ஐயோ கஞ்சாவினால தன்னை அழித்துக் கொள்ளுகிறான் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆகவே எனக்கு கஞ்சா வேணும் போதை மருந்து வேணும் எனக்கு குடிக்கணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் நான் மற்ற யாரானாலும் சரி எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை சுயம் இது மட்டும் இல்ல நம்முடைய பாவ சுபாவமும் கூட அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறத செய்வேன் என்னுடைய விருப்பம் எதுவும் அதுதான் என்னுடைய வாஞ்சி எதுவும் அதுதான் சுயம் என்னுடைய திட்டம் என்னுடைய வாஞ்சி என்னுடைய விருப்பம் கர்த்தாவே நீர் என்ன விரும்புகிறீர் உங்களுடைய சித்தம் எனக்கு என்ன ஆண்டுவரே எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை என்னுடைய விருப்பத்தை நான் செய்யும்படியாக தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்னுடைய விருப்பம் எது நானுடைய சமூகத்தில் போய் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் என்ன என்னை நான் தாழ்த்துவதற்கு எனக்கு விருப்பமும் இல்லை மனதும் இல்லை சுயம் செல்பிஷ்னஸ் இன்றைக்கு நம்மை ஆட்டி படைக்கிறதுங்க அதனாலதான் ஆவிக்குரிய பெருமை சுயம் ஐ எம் பெட்டர் தேன் உன்னை விட நான் பரவாயில்ல சுயம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அநேக சமயங்களில் ஓ நம்முடைய காரியங்கள் மற்ற மத்தியில் சுயம் 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 ஆனால் அதை பற்றி இப்போ பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை அதை விவரித்து காணுமானால் இன்னொரு டைம் தேவைப்படுது ஆனால் இதன் மத்தியில் நியாயமாக சொல்ல போனால் யோபு தன்னுடைய காரியங்களுக்காக அவன் ஜெபிப்பது நியாயமான காரியம் தான் இல்லையா அவன் நிச்சயமா அவனுடைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வேதனைகள் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு ஆண்டு வரே என்னை விடுதலையாக்கும் என்று அவன் ஜெபித்திருப்பான் ஆனா அது நியாயம்தான் நிச்சயமா அவன் ஜெபித்து இருந்திருப்பான் கூட ஆனா ஆண்டவர் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்துக்காக காத்திருந்தார் உன்னுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு காரியத்துக்காக ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில தான் சொல்றேன் ஒரு காரியத்துக்காக அவரிடத்துல உன்னிடத்துல காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த காலை வேலையில நம்ம ஒவ்வொரு கூட ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் அருமையான மகளே அருமையான மகனே ஒரு காரியத்தை உன்னிடத்துல நான் நீ எதிர்பார்க்கிறேன்னு காலையில சொல்ற ஒருவேளை நீங்க அது என்ன காரியம்னு கேட்கறீங்களா யோபு என் புத்தகத்துக்கு வாங்க யோபயின் புத்தகத்தில் கடைசி பகுதிக்கு வாங்க இங்கே உங்களிடத்திலிருந்து அங்கே என்னிடத்திலிருந்து ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை குறித்து நான் உங்கள் மத்தியில் காட்ட விரும்புகிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் முன்பகுதி பாருங்க 
யோபு தனக்காக வேண்டுதல் செய்த போது ஐயா திடீர் என்னடா இப்படி பதிக்கு வாசிக்கிறான் யோசிச்சாரு தனக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார்னா இருக்குதுங்க தன் சிநேகத்திற்காக வேண்டுதல் செய்த போது என்ன நியாயம் இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு இவ்வளவு பாடு இருக்கு இவ்வளவு உபத்திரம் இருக்குது அங்கே ஓட்டு எடுத்து நான் சுரண்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் போச்சு ஆடு மாடு ஒட்டகெல்லாம் போச்சு பிள்ளைகள் எல்லாம் போச்சு கூட வேற அருமையான மனைவி இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப பார்த்து சிநேகிதற்காக ஜெபிக்கிறதா இது என்ன நியாயமான காரியமா நிறைய சமயங்களில் நீயும் நானும் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய பழப்பை பெரிய வேலையா இருக்கு இதை நான் அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதா இது செய்யறதா ஊழியத்துக்கு அதெல்லாம் அடுத்தது பார்க்கணுங்க இப்ப எல்லாம் டிஃபிகல்ட் சபையோடு ஐக்கியப்பட்டு போறதா ஜப கூடத்துக்கா பைபிள் ஸ்டடிக்கா இதெல்லாம் ஸ்டூ மச் எனக்கு பாருங்க ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு நான் தான் இதை செய்தாகணும் நான் தான் இதை நடப்பிக்க ஆகணும் அம்யாலையுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் உனை எப்பொழுது ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொன்னால் இந்த பாடத்தை கத்துக்கோ எனக்கு எப்பவுமே இந்த மாதிரி காரியங்களை கத்து கொடுத்தல சந்தோஷமா இருக்கு என்ன கேட்டா இன்னொன்னு என்ன தெரியுங்களா அந்த சுயம் நம்மளை ஆட்கொண்டு அப்படியே அழிச்சிட்டு இருக்குது என்னை பத்தியே நான் சிந்தித்துக் கொண்டு என்னுடைய காரியத்தையே நான் சிந்தித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிற சந்தோஷத்தையெல்லாம் இழந்து உக்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதுதான் உங்களில் அநேகர் சொல்லுகிற காரியம் நான் இல்லை நான் அப்படி இல்லை நான் அதுல இருந்து மீண்டு வந்திருக்கிறேன் கத்தர் கிருபையினால் என்ன எதோ எனக்கு ஞானம் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஆண்டவர் எனக்கு போதிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆகவே என்னை பத்தி சிந்திக்கிறத விட இந்த அருமையான சகோதரிக்காக இந்த அருமையான சோரனுக்காக நான் ஜபம் பண்றேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா என்ன போல கஷ்டம் இல்லை எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஐயோ ஆண்டவரே அவங்களெல்லாம் என்ன கிருபையாக நினைவு கூறும் எனக்கு இருக்கிற அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு இருக்குமே உண்மையா சொல்றேங்க உங்களுக்காக நான் நினைய சமயங்களை ஜெபிக்கிறேன் எப்படி ஜெபிக்கிறேன்னா என்ன பற்றி நான் சிந்திக்கிறது அதிகமா குறைச்சிட்டே வர்றேன் ஏன்னா என்ன பற்றி சிந்திக்க சிந்திக்க நான் இன்னும் அங்கே உள்ள கீழேதான் போறேன் மேல வர்ற மாதிரி ஒண்ணு ஐடியாவே இல்லை இந்த சுயங்கிறது அநேக சமயங்களில ஒரு வாரத்துல ஏழு நாளுனா நீங்க அநேக மணி நேரங்கள் அதுலயே நான் என்ன பண்றது ஏது பண்றது பாருங்க அது சரியில்லை இது சரியில்லை இந்த பிள்ளை சரியில்லை அந்த பிள்ளை சரியில்லை இந்த காரியம் சரியில்லை இந்த இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நாளில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேங்க அமெரிக்காவில் இந்தியர்களுக்கு பாதுகாப்பு எங்கிறது இப்போ ஒரு கேள்விக்குறி ஆயிடுச்சு ஒரு நிலை நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்து பார்க்குறீங்களே எனக்கு தெரியாது ஒரு அருமையான வாலிபன் ஹைதராபாத்திலிருந்து ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பாக சுட்டு கொல்லப்பட்டான் இனவெறி தாண்டவம் ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் அதை பத்தி ஒண்ணுமே பேசல இந்தியர்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் இந்திய அரசாங்கம் ரொம்ப வேதனைப்படுது அதை பற்றி ஐயோ எப்படி வருத்தப்படுறேன்னு கூட அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல ஆகவே இன்றைக்கு அமெரிக்காவில் வாழும்படியான இந்தியர்களுக்கு தங்களுக்கு பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதான ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி எழும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு அம்யால் இன்றைக்கு உலகமானது மிக பயங்கரமான நிலைக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறது எங்கேயுமே பாதுகாப்பு என்பது இல்லை தெரிந்து கொள்ளுங்க கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராக கட்டுடைய பிரயாசம் இருதா நீ உட்கார்ந்து கொண்டு உன்னைய குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்ன தெரியுங்களா அநேக சமயங்களில நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய சந்தோஷத்திலாம் எடுத்துருது சமாதானத்தை எல்லாம் எடுத்துருது எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பற்றியே நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு சின்ன கொப்பளம் வந்துருச்சுன்னா உட்கார்ந்து மணிக்கணக்கா ஒருவேளை இது கேன்சரா இருக்குமா அல்லது கேன்சரா இது மாறிடுமா அப்பதான் ரெண்டு பேர் வந்து சொல்லுவாங்க 
அந்த ஐயாவுக்கு இதே மாதிரி தாங்க இதே இடத்துல தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா தான் வந்தது கடைசியில கேன்சர்ல சேர்த்து போயிட்டாருங்க ஏன்மா இருக்கா போடப்பா போதுமா இருக்கிறதுல கொஞ்சம் நஞ்சம் சந்தோஷத்தை இழக்க வைக்கிறதுக்கு கூட இருக்கிறவங்க இன்னுமாக அதிகமான விதங்களில நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியான காரியம் விசுவாசம் இருக்குமானா என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை செய்ய அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியும் இந்த இடத்துல யோபு இவ்வளவு கஷ்டம் ஆனா அவன் தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்தான் யாருங்க இந்த சிநேகிதர்கள் பிரெண்ட்ஸ் யாருங்க அவனுக்கு ஊசி குத்து நாட்கள் சில சமயங்கள நம்ம சிலருடைய வாடப்பட்டா கூட தாங்க முடிகிறது இல்லை அவங்களா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க அவங்கள பத்தியே பேசாதீங்க உங்களுக்கு எத்தனை பேர் உங்களுக்குள்ள சிலரை கண்டா பிடிக்கிறது இல்லை சிலர் மாத்திரம் பிடிக்குது இதெல்லாம் தப்பா இல்லையா எவ்வளவு பெரிய தப்பு இல்லைங்களா நம்ம எப்படி ஆண்டோருடைய பிள்ளை அவங்கள அவங்கள பத்தி எனக்கு பிடிக்காது அவங்கள பத்தி பேசாதீங்க ஐயா இது வந்து ஆண்டோருடைய இதே கிடையாதுங்க அதனால அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்களே இல்லையா நீ பாதிக்கப்படுற உன்னுடைய சந்தோஷம் எல்லாம் போகுது ஆனா ஆண்டவர் யோபு தெரிந்து கொண்டார் இனிமேலு இழப்பெல்லாம் பெரிதுதான்பா ஒட்டகம் போச்சு கழுத போச்சு எல்லாம் போச்சு ஆனா இனி நான் உட்கார்ந்து என்னையே நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை என்னுடைய நண்பர்களுக்காக நான் ஜெபிப்பேன் ஆஹ் ஜெபித்த பொழுது கர்த்தர் அவனை ஆசிர்வதிக்கிறார் இன்னையில இருந்து ஒரு பாடம் கத்துக்குங்க மற்றவர்களுக்காக உனக்காக ஒரு கஷ்டம் வந்த மாதிரி நினைச்சா உடனே உன்னை போல இருக்கிற நிறைய பேருக்காக ஜெபிங்க இன்னைக்காக எத்தனையோ பேருக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியதா இருக்கு மற்றவர்களுக்காக ஜெபிங்க உண்மையாலுமே சொல்றேங்க எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதங்கள் இன்றைக்கு பாதுகாப்பு என்பது நம்முடைய தேசம் எல்லாம் எத்தனை வாலிபர்கள் எத்தனை மக்கள் உண்மையான விதத்துல இந்த உலகத்துல சமாதானம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷ இல்ல சத்தியம் இல்ல கிறிஸ்து இல்லாத இடத்துல சத்தியம் என்பது இல்லைங்க சத்தியம் இல்லாத இடத்துல சந்தோஷம் இல்ல அன்பு இல்லாத இடத்துல சந்தோஷம் இல்ல நீ உடைய வாழ்நாட்கள் இப்படி கழித்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த காலையில நான் பார்த்து கேட்கிறேன் ஆவியின் கணியை பத்தி ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னால பேசினேன் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சமாதானம் உங்க இருதயத்துல இருக்கா நான் யாரையும் கை தூக்க சொல்ல விரும்பல ஆனா உண்மையா கேட்கிறேன் உங்க இருதயத்துல சந்தோஷம் இருக்கா உங்க இருதயத்துல சமாதானம் இருக்கா கிறிஸ்து இருந்த அது உண்மையாலுமே இடம்பெயராத எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி கத்தரினோடு கூட இருக்கிறார் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவிதமாக மற்றவர்களுக்காக ஜெபி இயேசுவின் மனது சிந்தனை தெரியுங்களா பிலிப்பேற்கு நிருபத்துல பாருங்களே இதுதாங்க இயேசுவுக்கும் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கும் உரிய சிந்தை என்று வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது பிலிப்பேருக்கு நாண்டவருடைய பிள்ளை அப்படின்னா அந்த அவருடைய பிள்ளைக்கு ஏற்ற வண்ணமான மனநிலை நமக்குள் காணப்படுவது மிக அவசியமானது இங்க பாருங்க பிலிப்பேருக்கு எழுந்த நிருபத்துல அவருடைய சிந்தை குறித்த வேதம் தெளிவா சொல்லுகிறது இதுதாங்க மெய்யான இதனால என்ன பாருங்க பிலிப்பிய இரண்டாவது அதிகாரம் கிறிஸ்து இயேசு இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஓராவது பக்கம் ஐயா வாசிங்க கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது அந்த நாலாவது வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு வாசிங்க அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக ஒருவேளை உனக்கு திடீர்னு தலைவலி வந்துட்டா யோசனை பண்ணி பார் ஆண்டு வரே என்னை போல தலைவலியில பாடுபடுகிற எத்தனையோ பேரை நான் இந்த வேலையில் நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்யுமாண்டு நீ அப்படி ஜம் பண்ண உண்மையா சொல்ற உன் தலைவலி போயிரும் டாக்டர் இடத்துல கூட போக தேவையில்லை ஏன் உண்மையா சொல்றேங்க நீ என்ன எனக்கு தலைவலி வந்தா உடனே நீ எப்படி யோசிக்கிற ஏன் இந்த தலைவலி வந்தது பார் அந்த சொந்தக்காரர் என்னுடைய பெரியப்பா மகனுக்கு தலைவலின்னு தான் ஆரம்பிச்சது கடைசியில டாக்டர்கிட்ட போனா சரியாகல அவர் போய் 
பிரெயின் ஸ்கேன் எடுத்துட்டு வந்து அங்க டியூமர் இருந்தது நீ இப்படி யோசிக்கிற உன் தலைவலி வந்த உடனே நீ உடனே பிரெயின் டியூமருக்கும் அந்த கட்டி கட்டி அங்க வந்திருக்குமா இங்க வந்திருக்குமான்னு நான் ஒண்ணு சொல்றேங்க உன் தலைவலி போறதுக்கு வைத்தியம் எந்த டாக்டரும் சொல்லாத ஒரு வைத்தியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஏன்னா எந்த டாக்டர் இதை சொன்னாருன்னா சரியாகாது நேத்து ஒரு ஆள் ஒருத்தருட்டு இருந்து ஏற்காட்டுல இருந்து வந்தேன் அவர் சொன்னாரு அந்த ஒரு வேலை செய்யறவரு ஐயா நீங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் சுகமாக்குவார்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் வர்றதுல போல இருக்குன்னாரு நீங்க கொஞ்சம் அது இதுன்னு சொல்லி வைத்தியத்தை பெருசு படுத்தினா பரவாயில்ல நீங்க என்ன ஆண்டவர் சுகப்படுத்துவான்றனால உங்களுக்கு ஆள் வரமாட்டேங்கிறான் ஆனா உங்களுக்கு நான் இன்னொன்னு அடுத்தது தலைவலி வந்தா உண்மையா சொல்றேங்க ஆண்டவரே விதமான தலைவலினால பாடுபடுகிற தர்மியான மக்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு அவர்களுக்கு ஆட்சேபிக்கிறேன் காய்ச்சல் வந்தா ஜம் பண்ணுங்க இதெல்லாம் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிற அருமையான பாடம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில யோபு என்ன பண்ணா தன்னுடைய சிநேகருக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான் அருமையான உன்னுடைய வாழ்க்கையில சுயம் உன்னுடைய சமாதானத்தை எல்லாம் எடுத்துருச்சு உன்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லை சுயம் என்பது உன்னுடைய வாழ்க்கை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது சுயம் என்பது உன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா விதமான மன நிம்மதியை கெடுத்து போற்றுச்சு உன்னுடைய வாழ்க்கையில சுய இருக்கிறதுனால சந்தோஷம் இல்லை ஆனா உண்மையாலுமே உன்னுடைய வாழ்க்கையில யோபுவை போல மற்றவர்களுக்கா ஜெபி உனக்கு பண கஷ்டம் ரொம்ப இருக்கா கடன் தொல்ல இருக்கா நிறைய பேர் நினைச்சு பாரு ஆண்டு வரே எவ்வளோ பேர் கடனால இன்றைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் வேதனைப்படுது எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கேன்சர் மறிக்க தருவாயில் இருக்கிறா ஏன் நம்முடைய சகோதர சோழலை நினைச்சு பாருங்க உண்மையிலே நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பாரங்களை என்னுடைய பாரங்களை போல நான் நினைக்கிறேங்க ஐயோ அந்த சோ எதனையோ குடும்பங்களை கா நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் இந்த குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இப்படி இருக்குதே நீர் தான் விடுதலை தர முடியும் ஒரு சில குடும்பங்களுக்காக கடந்த வாரத்தில் நான் தொடர்ந்து விடாமல் ஒவ்வொரு நாளுமே ஜெபித்து வந்திருக்கேன் ஏன் ஆண்டு வரே இதில் நீ சரியான ஒரு பரிவை நீங்கள் தான் தரணும் ஆண்டு என்னால் முடியாது பேசினாலும் அதை கேட்டுக்கொள்ள முடியாத மனநிலை காணப்படவில்லை ஆண்டு வரே வருஷ தாவியானவர் என்று வேறொரு வழி இல்லை ஆண்டு வரே நீர் கிருபையாயிரும் இரக்கமாயிரும் ஆகவே எனக்காக ஜெபிக்கிறதை விட மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பது என்னுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கு ஆண்டவர் உண்மையாலுமே எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சமாதானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் உண்மையான ஆசீர்வாதத்தின் வழி அதுதாங்க இயேசுவை போல தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளை நோக்குவானாக உன்னை பற்றியே நீ சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதுனால ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில விடுதலை கொடுக்கிறது இல்லை யோபு என்னைக்கு நீ ஒரு நிறைய சமய சொல்ற என்னங்க இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு இவ்வளவு பாடு இருக்கு இந்த இருக்கு இப்ப போய் நீங்க மற்றவங்களுக்காக ஜாம் பண்ணுன்னு சொல்றீங்க இது என்னங்க நியாயம்னு கேட்கலாம் யோப விடவா உனக்கு நான் முன்மாதிரியை காட்ட முடியும் யோபுவின் கஷ்டமா அவனுக்கு வந்துருச்சு ஆனா அவரே இப்படி தாங்க செய்த ஆசீர்வாதத்தை பார்த்தாரு அப்ப நீங்களும் நான் அதை உண்மையான விதத்துல அனுபவிக்க வேண்டாமா உண்மை அது தாங்க ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துல இந்த பகுதியை நாம பார்த்து இந்த பகுதியை முடிக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஷிப் பாட்டை இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் இங்க பாருங்க உண்மையான பக்திங்கிறது நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில காணப்பட வேண்டுங்க இல்லைன்னா நம்ம சும்மா நான் ரொம்ப பக்திமான் எனக்கு அது தெரியும் சத்தியம் தெரியுங்கிறதெல்லாம் உண்மையிலே வீண்ங்க உண்மையா வீண் இந்த யோபுவின் நண்பர்களை போல நம்ம வாழ்கிறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொன்னாருங்க பல்லோ ராஜ்யத்துல பிரவேசிக்கும்படியான இவர்களுக்கு அவிதமாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்துல அங்கே முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து பாருங்களே அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் நீயும் நானும் சேர்க்கப்படுவங்க சகல ஜனங்களும் உனக்கும் எனக்கும் இது வி ஆர் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் இல்ல எனக்கு தெரியாது நான் ஏசுவின் பக்கம் அது நோ 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 ஐ டெல் யூ திஸ் இஸ் நாட் த வே அது உண்மையானது அல்ல நீயும் நானும் சகல ஜனங்களும் 
அவருக்கு முன்பாக யாருக்கு முன்பாக தேவாதி தேவன் நியாயம் தீர்க்கிற அவருக்கு முன்பாக மேய்பனானவன் செம்மறி ஆடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர் அவர்களை பிரித்து செம்மறி ஆடுகளை தமது வலது பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை தமது இடது பக்கத்திலும் நிறுத்துவார் அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே உண்மையா சொல்றேங்க ரொம்ப கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை இட்ஸ் அ ஜாய்ஃபுல் லைஃப் நீ இப்ப துக்கப்பட்டு இருக்கிறியா ஆர் யூ ஆன்சியஸ் என்னுடைய வாழ்க்கையில அப்ப நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில செப்பனிடு செட் யுவர் லைஃப் ரைட் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மானிட்டர் நான் சொல்றேங்க உன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்ப உன்னுடைய இருதயத்துல சந்தோஷம் இல்லையோ சமாதானம் இல்லையோ நீ ஆண்டவருடைய பாதையில சரியா இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கோ When you don't have joy and peace of God, I tell you that you are not in the right way of God. This is the monitor. If you have a joy, you don't 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 have a joy. உடைய வாழ்க்கையில உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ரெண்டு அருமையான கண்கள் சந்தோஷம் சமாதானம் எவ்வளவு பாடுகள் எவ்வளவு துன்பம் எவ்வளவு இது இருந்தாலும் சரிங்க ஐ டெல் யூ தட் வாண்ட் அஃபெக்ட் யூ இதுதாங்க மெய்யான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இது இல்லைன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையில உன்னை பத்தி நீ சிந்தித்து பார் அருமையான சொன்ன சொல்லி நீ எப்படி வாழ வேண்டியது அவசியமா உன்னை நீ உருவ குத்தி கொள்ளுகிறாய் வேதம் சொல்லுது உன்னை நீ உருவ குத்திக் கொள்ளுகிறாய் கல்லுகளினால உன்னை காயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறாய் யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் மிசரபிள் நீ உன்னை நிர்பந்தமான ஒரு மனுஷனை வைத்துக் கொள்ளுகிறாய் ஏன் தேவதான அவசியமா தேவனோட ஒப்புரவாக ஆண்டுகிறே நீர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருப்பாயானால் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அந்த வாழ்க்கை தான் எனக்கு வேண்டும் இது பணத்தை சார்ந்தது இல்லை பொருளை சார்ந்தது இல்லை நிறைய பணம் இருந்தா சந்தோஷமா இருப்பேன் இல்லையே எல்லாம் அப்படி இல்லையே ஒருவேளை அநேக சொத்துக்கள் இருக்க சமாதானமா இருப்பேன் இல்லையே ஆனா இது இல்லாத விதத்துல உலகம் கொடுக்க கூடாத சமாதான சந்தோஷம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில உனக்காக நீ வாழும்படியான வாழ்க்கை பரிதாபகரமானது உடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் இல்லை யோசனை பண்ணிப்பார் ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு அது நடக்காததுனால சந்தோஷமா இல்லை இது நடக்காதனால சந்தோஷமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாயனா அது கிறிஸ்தவ வழி அல்ல இட் இஸ் நாட் த வே ஆஃப் கிரைஸ்ட் அவர் சொன்னாரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இங்க பாருங்க ஆண்டு தெளிவா அவர்களை குறித்து சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்கிறோம் உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சேர்ந்த சால் பிரிபேர்ட் ஃபார் யூ வேதம் போய் இல்ல உனக்காக நான் ஆயுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் அது ஆண்டவர் சொன்னாரு பசியா இருந்தேன் தாகமா இருந்தேன் என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்நியனா இருந்தேன் என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்து எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியா இருந்து என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் காவல் இருந்து என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் ஆஹ் இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க வெறும் சோசியல் சர்வீஸ் இட் வில் நெவர் ஹெல்ப் யூ எனக்கு எல்லா மதத்திலையும் சோசியல் சர்வீஸ் நல்ல இறக்க குணமுள்ளவர் செய்கிறார்கள் அதை இங்க ஆண்டு சொல்லல இயேசுவின் அன்பினால ஏவப்பட்டு அவருக்கு உண்மையான அன்பை வெளிப்படுத்துகிற காரியம் உதவி செய்கிறது கிறிஸ்துவின் அன்பினால ஏவப்பட்டு அப்ப அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டு வரைய நாங்க எப்ப பார்த்தோம் வஸ்திரம் இல்லாத இருந்து அப்பெல்லாம் சொன்னீங்களே அப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்களே ஆண்டு வரே நாங்கள் எப்பொழுதுமே பசியுள்ளவராக பார்த்தோம் எப்பொழுதுமே தாகமுள்ளவரை பார்த்தோம் 
அருமையானுடைய வாழ்க்கையில ஒன்னு அறிந்து கொள் உன்னுடைய சுயத்திலிருந்து விடுதலை பெறாமல் உனக்கு சமாதானம் இல்லை ஆனா சுயத்திலிருந்து விடுதலை பெறக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி கிறிஸ்துவின் சிந்தை கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்னவென்றால் எனக்கு அல்ல மற்றவர்களுக்காக நான் ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது கூட இன்னொரு சகோதரனிடத்தில் அன்பு காட்டுவேன் இன்னொரு சகோதரிடத்தில் அன்பு காட்டுவேன் ஆலயத்தில் போய் மற்றவர்களுக்கு ஆட்சேபிப்பேன் மற்ற இடத்துல கிறிஸ்துவை காண்பிப்பேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது அந்த நிலைக்குள்ளாக நீ ஏற்படுகிற மாற்றம் வருகிறதோ அன்றைக்கு யூ வில் பி ஏ ஜாய்ஃபுல் மேன் அண்ட் ஜாய்ஃபுல் உமன் ஆண்டவர் உனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வார் கோட் வில் டூ அவர் திறந்தார்னா மூட முடியாது மூடுனா திறக்க முடியாது சிலுவையில் தன்னையே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த காலையில் நான் கேட்கிறேன் கிறிஸ்துவோடு ஒப்புரவாக்கப்பட்ட ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட சந்தோஷமான வாழ்க்கை உனக்கு வேண்டுமா அல்லது ஒரு நிர்பந்தமான வாழ்க்கையை தெரிந்து கொண்டு சந்தோஷம் இல்லாமல் சமாதானம் இல்லாமல் வாழ்கிற காரியத்தை தெரிந்து கொள்ளுவையா சிலுவையை நோக்கி பார் தேவனோடு ஒப்புரவாக ஆண்டு வரை என்னை மன்னி தரணும் இனிமேல் நான் ஒன்று செய்வேன் என்னை மன்னியும் ஆண்டு வரை நான் ஒரு சுயநல கிறிஸ்தவன் நான் வாழ்ந்து மறிச்சிட்டேன் வாழ்ந்துட்டேன் அந்த மற்றவர்களுக்காக நான் வாழ்கிறேன் அண்ணா அதனுடைய வாழ்க்கையில் மற்றவர்களுக்காக வாழ்ந்து பார் அதில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை உனக்கு தெரிந்து கொள்ளணும் ஸ்போஜன் சொல்றாரு மற்றவர்களை கிறிஸ்துவுக்காக ஆதாயப்படுத்தி பார் அதில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை நீ அனுபவித்து பார்னு சொல்றாரு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இவ்வளவு நாட்களாய் செய்கிற பணியில எனக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி வேற எதுனாலுமே கிடைச்சிருக்காதுங்க நான் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் என்னுடைய பாவத்தினால பாவத்தின் வழியை தெரிந்து கொண்டிருப்பேன் ஆனால் சந்தோஷம் இருக்காது வேற உலகத்தின் வழியை தெரிந்து கொண்டிருப்பேன் சந்தோஷம் இருக்காது ஆனா இன்றைக்கு நான் மெய்யாய் சொல்ல முடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்திருக்கிற சந்தோஷம் சமாதானம் நிறைவானதாக இருக்கிறது உடைய வாழ்க்கையை யோசித்து பார் ஜபிப்போம் அன்புள்ள ஆண்டு வரே நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே கிறிஸ்தேசுவில் இருந்து சிந்தைகளுக்கு தாரும் யோபு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தான் ஆனா தன் சிநேகிதருக்காக அவன் ஜெபித்த பொழுது ஆண்டு வரே அவனுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளவாய் நீர் ஆசிர்வதித்தீர் என்பதை நாங்கள் கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆண்டு வரே கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் ரட்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார்னு சொல்லி இருக்கிறீர் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரம் தாப்பனை கத்தர் யோபின் முன்னிலைமை பார்க்கலாம் அவன் மின் பின்னிலை ஆசிர்வதித்தார் பதினாயிரம் பதினாலாயிரம் ஆடுகளும் ஆறாயிரம் ஒட்டங்களும் ஆயிரம் ஏர்களும் ஆயிரம் கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயின ஏழு குமாரரும் மூன்று குமாரத்தைகளும் அவனுக்கு பிறந்தார்கள் மூத்த மகளுக்கு எமிமால் என்றும் இரண்டாம் மகளுக்கு கெட்சியால் என்றும் மூன்றாம் மகளுக்கு கேரனாப்பு என்றும் பெயரிட்டான் தேசத்தில் எங்கும் யோபின் குமாரத்துகளைப் போல் சௌந்தரியமான பெண்கள் காணப்படவில்லை அவர்கள் தகப்பன் அவர்கள் சகோரின் நடுவிலே அவளுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தான் எவ்வளவு அருமையான ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டு வரை இதற்கு பின்பு யோபு நூற்று நாற்பது வருஷம் உயிரோடு இருந்து நாலு தலைமுறையாக தன் பிள்ளைகளையும் தன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளையும் கண்டான் யோபு நெடுநாள் இருந்து பூர்ண வயதுள்ளவனாய் மறித்தான் எப்படி ஆசிர்வாதம் நான்கு தலைமுறை அதற்கு பின்பாக பூர்ண வயதாய் மறித்தான் ஆண்டு வரே ஆசிர்வதியும் எங்களை எங்களில் காணப்படுகிற எல்லா பொல்லாத குணங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில சுயத்தினால நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டு சுயம் என்கிற விஷயம் எங்களை தீண்டி சுயத்துக்கு நாங்கள் உயிருள்ளவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சுயம் எங்களில் பலவா பலசான பலசாலியாய் காணப்படுகிறோம் சுயத்துக்கு நாங்கள் மறிக்க நாடுகிறேன் பவுல் சின்னமாக சிலுவையில் அறையுளப்படணும் அப்போ நாங்கள் உயிர்த்தெழுவோம் புதிய ஜீவன் கத்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்